வணக்கம் வர்ச்சுவல் எம்சி தமிழரசன் இயர் ஃப்ரம் சென்னை வென்ட் எம்சிஸ் என்டர்டெய்னர்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஈவெண்ட் ஆங்கர் எம்சி மேனேஜர் ஆன்லைன் ஈவெண்ட் ஆர்கனைசர் அண்ட் த ஃபவுண்ட் ஆஃப் தி அபவ் பிராண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு நியூஸ் ரீடிங் ஆடிஷன் போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க எப்படி ப்ரிப்பேர்ட் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டாபிக் பற்றி பேசுறதுக்கு நான் வந்து பெரிய எக்ஸ்பர்ட்டோ இல்லை இதை கரைச்சி குடிச்சோனோ கிடையவே கிடையாது அட்லீஸ்ட் ஒரு எம்சியும் பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபீல்டில் எத்தனை வருஷமாக இருக்கிற பத்து வருஷமாக இருக்கிறேன் விஜய் பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கும் சில உழைப்பு இருக்குது நான் வந்து ஏன்னா ஜாப் அவுட் வரும்போதே மீடியா விஜய்க்காக தான் வந்து அதில் நிறைய ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டேன் அப்போ ஓரளவுக்கு அதில் நான் பெரிய லெவலில் பண்ணல அப்படின்னாலும் ஓரளவுக்கு அதில் விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருந்தேன் நான் ஆடிஷனாக நிறைய அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் பட் நியூஸ் ரீடிங் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பரிச்சயம் இல்லாத விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ச்சுனேட்டாகவும் ஒரு கோயின் சென்ட்ரலாகவும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மூவிஸில் விட்டு ஷார்ட் ஃபிலிமில் விட்டு எனக்கு நியூஸ் ரீடிங் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் தான் எனக்கு கிடைச்சது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லைக் அருவி படத்தில் நான் பண்ண ரோல் இருக்கட்டும் அதில் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு மாடரேட்டர் ரோல் சின்ன ரோல் தான் அது அதே மாதிரி வந்து ருத்ரன் படத்தில் வந்து ஆக்சுவலாக ரிப்போர்ட்டர் ரோலுக்கு தான் போயிருந்தேன் நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபார்ச்சுனேட்டாக வந்து அங்கே ஒரு நியூஸ் ரீடிங் ரோல் வந்தது ஏதோ ஓரளவுக்கு என்னால் முடிஞ்சதை நான் அங்கே பண்ணியிருந்தேன் ஸோ எனக்கும் என் மைண்டில் வந்து ஏதோ வகையில் நியூஸ் ரீட் ஆகணுன்னு ஒரு ஆசை இருந்தது மீடியான்றது தாண்டி நியூஸ் ரீடர் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னோடய ஃப்ரெண்டு தினேஷோட அம்மா கூட எனக்கு அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நியூஸ் ரீடிங் வந்து அவங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இது பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போது என்ன அப்படின்னா நியூஸ் ரீடர் அப்படின்னும்போது ஒரு மக்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குற தெரியுமா அந்த ஒரு க்ரெடிபிலிட்டி அது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது உன் வாயிலேருந்து ஒரு விஷயம் வருது அப்படின்னா மக்களுக்கு வந்து உன் கிட்டே தான் அந்த விஷயம் ஃபஸ்ட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லும்போது நீ எவ்வளோ ஒரு ஜெனுவனான பர்சனாக மாறுற ஒரு க்ரெடிபிள் பர்சனாக மாறுற அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொன்ன ஏதோ ஒரு விஷயம் என் மைண்டில் வந்து ரொம்ப ஆழ பதிஞ்சுது ஸோ பிஜேவாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் அந்த டைமில் வந்து நியூஸ் ரீடிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்போது சார் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சே ஆகணுண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபேக்ட் ஒன்று ரெண்டு ஆடிஷன் நான் போகும்போதுலாம் கூட ஓகே ஏதோ நம்ம கடவுள் இதுதான் எழுதி வச்சிருக்காரு போலக்கு கரெக்டாக தினேஷ்வர் அம்மாவும் சொன்னாங்க நமக்கும் இது மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ட்ரை பண்ண பண்ணி <laughs> ஒரு காரணம் இருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு இப்போ இது ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணிக்கல நியூஸ் ரீடராக நீங்கள் ஆனோன்னு ஆசைப்படுறீங்க என்னெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜென்ரலாக எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து முதல்ல நிறைய நியூஸ் வாசி நீ பேப்பர் படி டிவி நிறைய பார் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ட்ரைனிங் சைடு அந்த சைடு இப்போ நான் வரவே இல்லை பேசிக்காக ஆடிஷன் போகிறவங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நான் விஜய் ஆடிஷன் பற்றி நான் பேசியிருக்கேன் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் மூவி பற்றி மூவிஸ் ஆடிஷன் பற்றி பேசியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த நியூஸ் ரீடர் ஆடிஷன் நான் ஒரு தடவை அட்டன் பண்ணதை பேஸ் பண்ணி ஓரளவு நான் கேள்விப்பட்டது வச்சும் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன் இது ஒரு பேஸ் லைனாக வச்சுக்கோங்க கைட் லைனாக இதை தாண்டி மற்றவங்கிட்ட ஐயோ நீங்கள் ஒப்பீனியன் கேட்டுக்கங்க நீங்களும் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் திங் எப்போவுமே நீங்கள் சேனல் ஆடிஷன் போகிறீங்கன்னா முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது கலர் கோடு அந்த க்ரீன் மேட் ப்ளூ மேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இப்போ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துமே க்ரீன் மேட் தான் நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த நமக்கு பின்னாடி கிராஃபிக்ஸ்லாம் வருதுங்க தெரியுங்களா அது வருது அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு பின்னாடி இப்போ எப்படி எனக்கு எங்கள் பிளைன் ஸ்க்ரீன் பின்னாடி இருக்குது அப்போது இப்போ நம்ம ஜூம் கால்லாம் பண்ணும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி பிளைன் ஸ்க்ரீன் இல்லை க்ரீன் மேட் இருக்குன்னா நம்ம பின்னாடி வந்து வர்ச்சுவல் பேக்ரவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க மாற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ஆகிடுச்சு இதே சேனலில் வரும்போது அதெல்லாம் எவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட் விஷயன்ற மாதிரி இருக்கும் கீங் பண்ணுறது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அப்போ நமக்கு பின்னாடி க்ரீன் மேட்டோ ப்ளூ மேட்டோ இருக்குன்னா அப்போ என்னுடைய ட்ரெஸ் அந்த கலரில் இருக்கக்கூடாது க்ரீனோ ப்ளூ இருக்குன்னா அது என்ன பண்ணுவாங்க கீங் சொல்லுவாங்க அதை வச்சு அவங்க ஒரு மாதிரி லாக் பண்ணும்போது அந்த க்ரீனாக இருக்கிறது எல்லாமே காணா போயிடும் ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் ஆகிடும் அப்போ நான் ஃபுல்லாக நான் க்ரீன் ட்ரெஸ் போட்டுக்கேன்னா என்ன ஆகும்னா நான் தெரிய மாட்டேன் ஒரு மாதிரி ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் ஆகிட்டு பின்னாடி இருக்கிறது தெரியும் அப்படியே ஒரு கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் நான் கண்ணாடி மாதிரி மாறிடுவேன் ஸோ இப்போ அந்த வகையில் வந்து பேசிக்கலி ட்ரெஸ் கலர் வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் எப்போவுமே ஒரு பேக்கப் ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறது நல்லது கலர் ம முதல்ல நீங்கள் வச்சுருக்க ட்ரெஸ்ஸில் வந்து க்ரீன் ப்ளூ இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க பார்டர் கூட இருக்கக்கூட
ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க நமக்கு தெரியும் மற்றதெல்லாம் நம்ம மேக்கப் பட்டி டிங்கரிங் இதெல்லாம் பார்த்து வந்து சரி பண்ணிக்க முடியும்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ பேசிக்காக ஒரு நார்மலாக ஒரு வீடியோ அனுப்புறாங்க அது ஒரு கேர்ள் இருந்தாலும் சரி பாயாக இருந்தாலும் சரி அனுப்புறாங்கன்னா அதுலேயே சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் அவங்க அவங்களை பற்றி தெரிஞ்சிடும் அப்போ நான் எப்போவுமே ஆனால் இன்ஃபேக்ட் இவெண்ட்டுக்கே நான் எடுத்தாலும் சரி எப்பவுமே நான் வீடியோ தான் நான் கேட்பேன் நான் ஸோ அந்த வகையில் வந்து வீடியோ வந்து நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆடிஷனுக்கு அப்போ வீடியோ அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஒன் மினிட்டுக்கோ இல்லை ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கோ வந்து நீங்கள் ஏதோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எடுத்து நீங்கள் வந்து நார்மலாக ஒரு நியூஸ் எப்படி வாசிப்பீங்களோ அது மாதிரி வந்து நீங்கள் வாசிச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்போ இது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அனுப்பும்போது இதை பார்த்துட்டு உங்களை ஆடிஷன் கூப்பிட்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஆடிஷன் போனதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி அங்கே வந்து உங்களுக்கு மேக்கப் போட்டு ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் வாங்க மேக்கப் டெஸ்ட் ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் சொல்லுவாங்க என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த மேக்கப்லாம் போட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரேமில் வைக்கும்போது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ப்ரெசென்டபிளாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எல்லாருமே மேக்கப் போட்டால் சரியாகிடுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அதனால தான் ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அங்கே ப்ரெசென்டபிளாக இருக்கிறீங்க அப்படின்றது பார்ப்பாங்க அப்போ பி ப்ரிப்பர்டு நீங்கள் கையில் காஸ்டியூம்ஸ் வச்சுக்கோங்க அந்த போனால் உங்களுக்கு மேக்கப்லாம் போடுவாங்க மேபி சில நேரத்தில் நீங்கள் டேரக்டர்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு யாருக்கு ஆடிஷன் கூப்பிட்றாங்களோ நான் மேக்கப் போட்டு வந்துடணுமா இல்லை அங்கே போடுவாங்களான்னு சொல்லி கேட்டுக்கோங்க ஏன்னா சில இடத்துல வந்து மூணு விதம் இருக்குது ஒன்று நீங்களே போட்டு வந்துருங்கன்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது இங்கே வந்து போட்டுக்கங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இங்கே வாங்க இங்கே இருக்கும் மேக்கப் கிட்டு நீங்கள் போட்டுக்கோங்கன்னு சொல்லலாம் மூணாவது ப்ராப்பராக அங்கே மேக்கப் மேனே இருப்பாங்க மேக்கப் மேனோ மேக்கப் உமனோ இருப்பாங்க அவங்க உங்களுக்கு போட்டு விடுவாங்க அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் முன்னாடியே கேட்டுக்கங்க இதெல்லாம் கேட்டுட்டு போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து ஓன் மேக்கப் போடணும்னு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் சில பேருக்கு எனக்கு என்கிட்ட கிட்டலாம் கிடையாது போட்டுக்க தெரியாது அங்கே போய் போட்டுக்கிறேன்னு வாங்க ஸோ இதை கேட்டுக்கங்க அடுத்தது எப்படி இருக்கும் ஆடிஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நியூஸை கொடுத்துட்டு வாசிங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்னா மேக்கப்லாம் போட்டு வந்து உக்காந்துட்டீங்க நான் எனக்கு ஆடிஷன் அப்படி தான் இருந்தது உக்காந்துட்டதுக்கப்புறமா ஸ்ட்ரைட்டாக ப்ராம்டர் இருக்கும் உங்களுக்கு இது வந்து இன்றைக்கி எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல ட்ரெண்டு நான் சொல்கிறது ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் பேக்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி எப்படி வேணாலும் இருக்கும் பட் இது ஒரு கைடில் நான் வச்சுக்கோங்க ஒரு ப்ராம்டர் இருக்கும் போது அந்த ப்ராம்டர் பார்த்து நீங்கள் வந்து படிக்கணும் அப்போது முன்னாடியே வந்து உங்கள் கையில் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் பேப்பரில் இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு ஒரு தோட்டம் நீங்கள் ரன் த்ரூ பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ப்ராம்டரில் இருக்கும் இல்லை எனக்கு மெமரி பவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் வந்து அப்படியே ஓரளவு போயிடுறேன் நீங்கள் வந்து அச்சு அசகாம அப்படியே வந்து இது என்ன சொல்கிறது அச்சு சாரி தருமாறு அச்சு பிசகாம அப்படியே வார்த்தைக்கு வார்த்தைக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆடிஷனில் மெயின் நியூஸ் போகும்போது மேபி அப்படி இருக்கலாம் ஆடிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அந்த கண்டென்ட் எப்படி உள்வாங்கி எப்படி படிக்கிறீங்க எப்படி நீங்கள் வந்து அதை மாடுலேட் பண்ணி படிக்கிறீங்கன்றது இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ இட் வித்வுட் ப்ராம்டர் வில் அண்ட் குட் அப்போ வந்து நீங்கள் கண்டென்ட் வாங்கிட்டு நீங்கள் பண்ணலாம் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸ் ஆக்டிங் ஆகட்டும் விஜே ஆகட்டும் நியூஸ் ரீடிங் ஆகட்டும் நம்ம முகத்தில் ரியாக்ஷன் வராது ஒரு முக்கியமான காரணமும் சரி நம்ம தடுமாறதுக்கான காரணம் சரி கண்டென்ட் உள்ளே போகாதது தான் அப்போ நம்ம கண்டென்ட்டை மறக்கும் போதே நம்ம கண் வந்து ரொம்ப தடுமாற ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப தடு திக்குவோம் இதெல்லாம் ஆகும்போது ஒரு பெரிய ஒரு பேரியராக ஆகும் அப்போது உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை மெமரைஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா பெட்டர் ப்ராம்டர் வச்சுக்கோங்க ப்ராம்டர் ப்ராம்டர் எப்படி இருக்குன்னா கரெக்டாக கேமராக்கு மேலேயே வச்சுருப்பாங்க அப்போ என்னென்னா நீங்கள் பார்க்கும்போது கரெக்டாக இப்போ நீங்கள் பார்க்குற எனக்கு ஸ்டேட்டாக இங்கே பார்க்குற எங்கள் கேமரா இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு மேலே ப்ராம்டர் நான் பார்த்து படிக்கும் போது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது ஹை லெவல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ நீங்கள் அந்த ப்ராம்டர் பார்த்து படிப்பீங்க பட் அந்த ஸ்பீடு இருக்குது அகேன் ப்ராம்டரில் எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு வகை இருக்குது இன்றைக்கி என்ன இருக்குன்னு தெரியாது அப்போ எப்படின்னா ரெண்டு ஒன்று ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஸ்பீடில் அது ஓடும் இன்னொன்று வந்து நம்ம வந்து கால் ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் இப்போ எக்ஸ்பீரி ஆக்சுவலாக கால் ஆப்ரேட் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே இதுலேயும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு கால் ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது பட் என்ன ப்ளஸ்னா நம்ம நம்ம ஸ்பீடை வந்து நிர்ணயிச்சுக்கலாம் எவ்வளோ நேரத்தில் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு அப்போ அது மாதிரி ரெண்டு விதமான ப்ராம்டர்ஸ் இருக்குது பட் நீங்கள் ஆடிஷன் போகும்போது ப்ராம்டர்லாம் இப்படி இருக்குமா இல்லை உங்களை அப்படியே ஜஸ்ட் கே கேஷுவலாக பண்ண சொல்லுவாங்களான்னு தெரியல ஸோ பேசிக்கலி இதுதான் நீங்கள் ஆடிஷன் போனோம்னா ஃபஸ்ட் திங் ஃபோக்கஸ் ஆன் யூர் காஸ்ட்யூம் க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ இருக்கக்கூடாது பிளாக் ஷேடு ரொம்பவும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி பேக்கப் ட்ரெஸ் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு மூணு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மேக்கப் பற்றி கேட்டு